నమస్కారం నా పేరు చిన్నరంగడు మాది కర్నూలు జిల్లా గూడూరు మండలం వైకానపుర గ్రామ వాస్తవలము వ్యవసాయం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాము మాకు ఇరవై ఎకరాల పొలం ఉంది పంటలు ఎన్నో వేలు ఖర్చు పెట్టి పండించినాము అయినా పంటలు సరిగ్గా రావడం లేక రసాయనిక మందులు వాడి చాలా నష్టపోయాము అధిక దిగుబడి సాధించలేకపోయాము ప్రస్తుతము రెండు సంవత్సరాల నుండి ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నాము ఇదే నేను పెంచుకుంటున్న దేశీ ఆవు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి ఇదే నాకు మూలాధారము ఇందులో భాగంగా ఈ సంవత్సరము రెండు ఎకరాలు తీగ చిక్కుడు సాగు చేయడం జరిగింది ఇప్పుడున్న ఈ రెండు ఎకరాల పొలంలో తీగ చిక్కుడు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేశాను దీని వివరాలు పూర్తిగా తెలియజేస్తాను మొదటిగా పొలము వేసవి దుక్కులు దున్నించుకొని సిద్ధపరుచుకున్నాను లో ఘనజీవ అమృతం ఎకరాకు నూట ఇరవై ఐదు కిలోలు వేయడం జరిగింది ఇదే ఆవు పేడ ఆవు మూత్రంతో తయారు చేసుకున్న ఘనజీవ అమృతం ఇలా మెత్తగా దంచుకొని ఆఖరి దుక్కిలో ఘనజీవ అమృతం చల్లుకోవడం జరిగింది ఎకరాకు రెండు కిలోలు మేలైన విత్తనాలు ఎంపిక చేసుకోవడం జరిగింది ఆ విత్తనాలను బీజామృతంతో విత్తనం శుద్ధి చేసుకోవడం జరిగింది ఇది బీజామృతము దీని ద్వారా విత్తనం శుద్ధి చేసుకోవడం జరిగింది మొక్కకు మొక్కకు మధ్య దూరము అటు మీటరు ఇటు మీటరు ఉండేటట్లు దూరంగా నాటుకున్నాను ఇదే నేను తయారు చేసుకున్న ద్రవజీవామృతం మొలకెత్తిన మొక్కలకు పది రోజులకు ఒకసారి డ్రిప్ల ద్వారా ద్రవజీవామృతం అందించాను ఇరవై రోజులకు ఒకసారి నీమాశ్రము పిచికారి చేసుకోవడం జరిగింది ఇదే నేను తయారు చేసుకున్న నీమాశ్రము నీమాశ్రం తయారు చేసుకోవడానికి పది కేజీల వేపాకు పది లీటర్లు ఆవు మూత్రము రెండు కేజీల పేడ రెండు వందల లీటర్లు నీళ్లు వీటితో నీమాశ్రం తయారు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ నీమాశ్రాన్ని పది రోజులకు ఒకసారి నా పంటపై పిచికారి చేసుకోవడం జరిగింది నీమాశ్రం పిచికారి చేసుకోవడం వల్ల పురుగు దోమ ఏమీ లేకుండా పైర బాగుంటుంది దోమల ఉధృతి తగ్గించడానికి ఎకరాకు పసుపు తెలుపు పళ్ళాలు పది నుంచి పదహైదు పెట్టడం జరిగింది దోమల ఉధృతి తగ్గించడానికి డెల్టా ట్రాప్స్ ఎకరాకు పది నుంచి పదహైదు పెట్టడం జరిగింది
మూడు రోజులకు ఒకసారి డ్రిప్ ద్వారా నీరు అందించడం జరిగింది ఈ చిక్కుడుగాయలు ఇప్పుడు తోట సోగమైంది రెండు ఎకరాల పొలంలో పది క్వింటాలు కావచ్చు కులలు తెంపుతున్నారు సంచులు తెంచినాము ఇంకా కూలలు తెంపుతున్నారు మొత్తం తోట పైన పది క్వింటాలు కావచ్చు మార్కెట్కి తీసుకుపోతున్నా ఇప్పటి వరకు పంట పండించడానికి అయిన ఖర్చులు పొలం చేద్దెం చేయడానికి ఐదు వేలు ఖర్చు అయ్యింది విత్తనాలు నాటుకోవడానికి రెండు వేల రూపాయలు ఖర్చు వచ్చింది ఇప్పటి వరకు మూడు కోతలు కోసాము ఒక కోతకి రెండు వేల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యింది ఇప్పుడు ఆరు మూడు కోతలకు ఆరు వేల రూపాయలు అయింది రవాణా ఖర్చులు రెండు వేల రూపాయలు అలాగే ఘనజీవ అమృతం తయారుకి ఐదు వందలు ఖర్చు ఇప్పటి వరకు అయిన ఖర్చులు పదహైదు వేల ఐదు వందలు మొదటి కోతకు పదివేలు రెండో కోతకు పన్నెండు వేలు మూడో కోతకు పన్నెండు వేల ఐదు వందలు మొత్తం డబ్బు ముప్పై నాలుగు వేల ఐదు వందలు ఇప్పటి వరకు ఖర్చులు పోను నికర ఆదాయము ఇరవై వేలు మిగిలినవి ఇంకా నాలుగైదు కోతలు రావచ్చు నికర ఆదాయం పెరగవచ్చు ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా అధిక దిగుబడులు సాధించవచ్చు అని తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు